Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来一款街机平台的动作射击游戏《爆破公爵》，也叫做《毁灭公爵》。游戏三个按键：射击键，还有近身格斗的拳和脚。近身格斗的状态呢，使用射击键也变成了枪托。下上拳和下上脚分别是勾拳，还有飞踢，攻击力比较强。远程射击的形态呢？移动的时候，你的准星和人物是一起移动的。另外，如果你枪口放得足够低，只要你按斜下的时候，就可以左右的快速躲避。我捡到了一个自动射击的一个道具，这样射击的时候呢是不消耗咱们的弹药的。其实弹药每过关之后呢会进行结算，下一关开始都会给你五百发。这里是一个小 boss 了，把两侧的炮台先清掉，然后打这个装甲车。这个勾拳和飞踢就是下上拳和下上脚。第一关的 boss 了，这个 boss 后面还会出现加强版。远距离呢，先射他几发。好了，开始近身的格斗。毕竟是第一关，不是很强，但是他每次站起来的时候呢，都会用飞拳，还有子弹来打咱们，这样咱们左右的闪避一下。这个勾拳非常狠，趁他倒地，对他进行沉重打击。但这个打击其实是不掉血的。看起来比较有气势。过关了，结算。第二关，游戏整体的流程应该是九关。除了自动开火之外呢，咱们还能够捡到医疗箱、弹夹，还有 RPG 和强力的手枪等等道具。这款游戏可。可能很多的小伙伴当年玩的是 M D 的版本 ，M D 版呢和本作相比更加的流畅，但是呢没有本作硬核，毕竟是跨了平台。另外呢，屏幕的右下角可以看见咱们现在使用的武器，并且第一关呢我也捡到了防弹衣。受到子弹攻击仍然是有伤害，但应该是减轻了。另外，屏幕的左下角 ，D 的标志呢，就是咱们爆破公爵的标志，相当于炸弹吧，一个全屏的攻击。但是呢，你使用的时候需要出拳进行蓄力，把力量槽蓄满才能够用出来。这个后边给大家演示吧。画面切换的简直太突兀了，这个游戏就是这样，后面还会有几个场景也是这样切换的。第二关的 BOSS， 这个货的喷火比较有危险，他最好呢坚持和咱们近身战斗。其实打这个 BOSS， 使用枪托和他搓开身位打是比较安全的。我又对他进行了沉重打击。但是安全的话呢，你就没那么高效了，血量掉的少，和他正面拼有一点危险。不过打血打得快，他喷火了，这个火呢能够蹲下钻过去的。这一拳好像打到我了，刚刚我做了一个错误的决定啊。我觉得他没血了，我可能一个勾拳能够打死他，但是没打死，导致他烧了我一下。看这里的血量也没有恢复满，每次过关呢，恢复的血量是有限的。我们已经来到第三关了，不管上一关吃了多少子弹，在这里都会被清空。跟大家介绍一下游戏的剧情吧。剧情其实也非常简单，说的就是有一个顶尖的科学家，他发现了一个公式
。这个公式呢，可以把人类变成变异的战士。他就想利用这些变异战士来统治世界，让咱们的爆破公爵要去阻止他。这个剧情啊，听起来像是上个世纪八九十年代的美国大片儿。那其实呢，游戏出品的时间也是一九八九年，而且呢，本作据说是受到了电影《独闯龙潭》的影响。这个桥本身就是 BOSS 啊，一会儿呢，它的弱点露出来就可以打了。好，就给了他一个地拳。把、啊、屏幕上的一个飞机把两个坦克清掉了，但是 BOSS 没打死。地拳的攻击力呢不算高，它主要还是起到一个护身、清杂兵的效果。一个勾拳，一个飞踢，解决这个敌人呢最爽快，过关了。一看下一个场景就是山洞啊，第四关，哦，前三关呢咱们打了六分钟，这样一共九关，咱们大概十八分钟就能够通关了。游戏的卷轴呢，是一个强制的，但是咱们如果出拳和脚的时候呢，卷轴是固定的。上面这个机器最好快一点打爆，它呢发射垂直向下的激光，不要和我近身格斗啊！这里隐藏了一个地，地拳我已经用了一个了，现在还有八个。高手玩这个游戏是不用地拳，但是我是不行的。好的，血量补满了，然后之前还挨打了，我都没有注意啊。因为这个游戏咱们人物挨打的时候不是特别明显。这个 BOSS 呢，现在有防护罩，好多人啊，给他一个地拳。好、哦，马上就切场景了。你看这个场景切得多快啊！这里呢是本关的 BOSS 了，一个忍者，这个忍者超级的灵活。哎、啊，我招了一发手里剑，还好不是太疼。他决定近身打了，旋风腿这招我见过呀。这招我见了三十多年了，这招能打到我吗？开玩笑啊！这这两个人的姿势啊，但是蹲着躲旋风腿呢也是常识啊，玩过街霸的都了解。忍者的招式还是比较多的，近身呢上段的两连斩，蹲下的两连斩，然后呢近身的两个踢旋风腿。离远了呢，就疯狂的扔手里剑，给他一个地拳算了，收了。我觉得这个货太灵活了，旋风腿的时候呢，我又打不到他。第五关。我玩的这个应该是个美版，日版的话呢，美观，标题和美版是不一样的。游戏往往就是这样，如果有日版和美版的区别呢，美版一般都简单暴力，然后日版呢设定会相对丰富一点。大家当年在红白机上玩的《魂斗罗》，一般都是美版的盗版。日版的话呢，它有一个地图系统，而且呢，第一关场景的树的叶子会摆动。车里装了好多人、啊，又是一个自动开火。这个道具其实让我想起了红白机平台的勇士，也有类似的。点了机枪的话，它就自动开火。刚才那个货开着车走了呀，这个司机还是不错呀。看在同行的份上，我放过了他。但这个就都不能放过了，我要打出这个强力的手枪，因为有 BOSS 战了
，连续两个 boss， 来一发地拳。好的，清完。这样实际上本关的 boss 已经打完了，但前方还有一小段的场景。又是这个货呀，这个货就是白给，好不好？第六关，游戏呢，咱们已经打了一半多了。这个时间又很奇怪，我们小的时候觉得一个币会打很久，这怎么可能十五分钟左右就要通关了呢？不能留了，上面来了一个激光机器，还有一个忍者。忍者都是很讨厌的单位，他们远程呢扔手里剑，而且是两三发；近身呢还可以和你格斗，抽出忍刀来砍你，算是精英怪了。子弹呢就是由远及近的，但这款游戏我觉得。还是有一个我不太满意的地方，就是它没有定点的射击。那有可能呢是考虑到卷轴是移动的，因为玩勇士们系列呢卷轴是不动的。这里来了两个忍者，枪口放低一点，方便来回及早的躲避。这个 boss 我就不躲了，来一发地拳。两个勾拳又把那个货解决了，他好像从来没打中过我呀。这样过关了，地拳还有五发。第七关的难度就比较高了，尤其是我看那些高手啊，打到这关不用地拳。这个红色的忍者算是一个小 boss 吧，但是你看他的血量掉的特别快，实际上他还是一个精英怪。这是第一关 boss 的加强版。来吧，咱们刚正面，我就不拿枪托打他了，因为枪托的话呢，咱们留到后面打后面的一些 boss 的时候用。近身战斗呢，枪托真的是神器啊！这个勾拳打起来还是爽！哎呀，长行式了，把光剑掏出来了，这是星战吗？我连续五个勾拳啊，脸都砸扁了。第八关。游戏已经接近尾声了，这关真的是有难度了。开场的这个机器马上就把它拆掉，你如果不拆的话，它会跟你很久。再加上本关的小兵非常多，打起来就很困难了。出现敌人最好早点清掉，防止敌方呢组成火力网。这个敌人打不死啊，咱们需要打中间那个 BOSS， 一共有四个。续一发，好的，干掉！这个货还想打到我，开玩笑啊！我这里看起来又要非常突兀的切场景，切了，切完了还会再切。好的 ，boss 战，这个 boss 呢是第二关 boss 的加强版吧？同样的。来，让他尝一下枪托的威力、啊。这个货也挺灵活的。
枪托横着摆的话呢，可以和 BOSS 错开一个身位击中他。啊，烧到我了，有点疼啊，这一下。如果这个 boss 被打飞的时候，站在这两面墙的前面呢，他会把墙给撞碎的。又对他进行了沉重打击，伤害不高啊，但是侮辱性极强。啊，不会让你再烧到我了，烧一下好疼啊。好的，干掉。这样呢，就来到了第九关。第九关呢，就是一个 boss 战了。BOSS 呢，一共三个形态，血量补满。三个形态，前两个都好打，有套路。第一个真的是渣渣，你看他这个耐久。好的，几个枪托就解决了。二形态呢，稍微强一点，但是呢，有克制他的方法。咱们就离他一个身位，然后用枪托敲他。横着敲啊，防御呢也敲，出现硬直也接着敲。分数够了地拳，咱们又加了一个，这样六个地拳应该能打死 BOSS， 打死他的三形态。好的 ，BOSS 三形态出场，这已经不是人类了，咱们就续吧。哎，碰到我了是吗？好的，干掉。但是有一下我俩相杀了，这样咱们就通关了。通关的有点快呀、啊，我总感觉比小的时候打的快的多呀。这样爆破公爵又拯救了世界。那好吧，这样一款街机平台的。动作射击游戏《爆破公爵》就给大家录制到这里，感谢大家收看，给大家看一下后面的通关画面，咱们下个游戏再见。